希望你真的能够听话，否则下一次我再出手，可就不是你说停便会停的了。楚风对戒天说道。戒天没回答，阵法束缚的痛苦消散后，他的傲气又重新回来了。可他那垂着的脑袋，却已然证明了他的选择。他选择屈服，自然不是心甘情愿。但至少现在，他屈服在了楚风面前。你走在前面，楚风对戒天说道，态度很不好，就像在呼唤下人。不，并不是下人。楚风是很有礼数的，哪怕对待下人，也不会高高在上，而是态度友好。但楚风现在对待戒天，就像是在对待犯人。戒天显然没有被人这样使唤过，他站在原地，用难以置信的眼神看着楚风，就好像在说：“我听你的可以，但你怎可用这样的态度与我讲话？怎么还想挨揍？”楚风问。戒天那咬牙切齿的模样，证明他仍很不服，但却还是动了起来。三人前行，没过多久，前方便出现了一座拦路阵法。戒天，去破开此阵。楚风说道。戒天虽不爽，却也不没再说什么。而是真的上前破阵，毕竟就算楚风不指挥，他也要破阵的。毕竟唯有完成此地的考验，帮乱世书生拿到此地的秘密，他才能活。至于楚风，就站在原地看着这座拦路阵法。其实楚风也能破，虽说楚风是金龙神袍，可若只是破解结界阵法，其实力可达到堪比七品半神的仙龙神袍。而凭借楚风从秦九那里得到的传承，他对破阵的理解，则是远非寻常仙龙神袍可比。但楚风之所以要让界天来破，就是想观察一下界天的手段。果然。界天的破阵手段很强，无论是对结界之力的掌控，还是对这阵法的观察，以及自己对破阵的理解，都很精准。界天的破阵实力也凌驾于寻常的仙龙神袍之上，但楚风还是察觉到了不对。他在隐藏实力，他的结界境界虽是在仙龙神袍，可真正实力绝不止仙龙神袍，破阵水平也不止仙龙神袍。楚风这话是对女王大人说的。这个家伙这么不老实，要不要再揍他一顿？女王大人问。不老实，自然要收拾，但不急，先再看看。楚风说道。哪怕界天有隐藏。却也丝毫不慌，一副运筹帷幄的模样。而就在此时，一道暗中映入楚风耳帘，乃是就站在楚风身旁的小鱼儿。大哥哥，你是怎么控制住你的杀意的？原来这丫头是好奇楚风控制杀意的手段。毕竟楚风能够让那结界境界远在楚风之上的界天，甘愿臣服于他，就是利用了那束缚阵法。束缚阵法在他们三个人脑袋上都有，但唯有楚风好像不受束缚。你怎么知道我是控制住了杀意，而并非是乱世书生给我布置的阵法无效？楚风之所以这样问，是因为从一开始。楚风就不受这束缚阵法约束，并未表现出很痛苦。正常人的想法都会觉得楚风这阵法是假的，他根本没有被束缚，所以才会如此轻松。如若不然，凭什么楚风没事？毕竟说起来，无论是界天还是小鱼儿，那可都是极为顶尖的天才。但小鱼儿则是不然，他好像知道楚风是靠自己的本事，而不受那束缚阵法约束的。感觉那个乱世书生若不想束缚你，可以直接不在你身上布置阵法，完全没有必要布置假的阵法。既然不是假的阵法，那大哥哥就一定是自己克制住了杀意。可是怎么克制住的呢？小鱼儿十分好奇，他也在克制自己的杀意。他已经觉得他对界天没有杀意了，最多只有怒意和不爽。可哪怕只是怒意升起，那阵法也会对其进行束缚。所以他必须将自己对界天的不爽压制到极致，稍微流露都会换来束缚阵法的折磨。正因束缚阵法要求极为苛刻，他才好奇楚风是怎么做到的。毕竟界天对着楚风布置防御阵法，都会被阵法折磨，可楚风却能直接动手而毫无影响，这手段实在太高了。这个我也不知道怎么教你，可能与经历有关。反正控制情绪对我来说确实不难。楚风说道。大哥哥可真厉害，小鱼儿说道。嗨，有啥厉害的？比你多活了这么多年，修为还远不如你这丫头呢。楚风说道。他已发现，小鱼儿的修为已经达到了五品半神，而楚风现在却是三品半神。只论境界，楚风不如小鱼儿。我父亲给我的资源，从小到大都是修武界最好的，甚至有一些是我哥都没享受过的。若是这些资源给大哥哥，大哥哥肯定比我强得多。小鱼儿道。你这丫头还挺会夸人。楚风道。我呀，这不是夸人，而是实话实说。祖武下界那么多人。能走到这一步的，只有大哥哥你一个啊！不过我也只承认不如大哥哥，很多人定然是不如我的。比如那个东西，仙海鱼儿目光投向了正在破阵的界天，他的实力可不止眼前所见。楚风道，我知道他有所隐藏，但不足为惧。小鱼儿满脸自信，本来楚风还想提醒他，让他小心界天，但看着小鱼儿这个样子，楚风觉得他不用提醒了。自信和自大是不同的，自信源于底气，自大乃是无知。楚风分辨得出，小鱼儿乃是自信，界天破阵水平绝对顶级，甚至除了自己。楚风还没见过比界天破阵更快的阵法破解之后，界天也是面露喜色，因为阵法破除后，前方竟有特殊气焰漂浮，大家都是修武者，更是界灵师，一眼就看出那其中必然蕴藏着一些好处。等一下，界天刚要进去，楚风的声音便响起：“你在外面等着。”话罢，楚风便与小鱼儿一同走进了那气焰之中。界天看着楚风，怎么？楚风回头问：“没事。”界天明白了楚风的意思，就是不想让他享受这气焰，虽然很不爽，可碍于楚风之前的所作所为，他也不再多言。至于楚风与小鱼儿。进入其中，便捏动法诀，一同吞噬着气焰。发现这气焰之内蕴藏着一些修武与结界方面的奥义，虽然不是很强，但这种白捡来的好处，自然也是来者不拒。当楚风与小鱼儿将这气焰尽数炼化，为自己所用之后，楚风才看向界天，继续开路。楚风道，界天没有说话，而是继续前行。
，但给人的感觉却是暗藏杀机。你走前面，楚风对界天说道：“你是不是有点过分了？”界天忽然看向楚风，破阵的是我，有好处就你们两个进去，感觉这雾气有危险了，就又让我开路。你把我当什么了？把你当什么了？把你当犯人？你不会我忘记自己的身份了吧？你刚刚可是想要杀掉我们的，而现在，在我有能力折磨你的情况下，我还能让你以这种姿态在我面前？我对你已经足够宽容。楚风的态度极为硬气，就感觉完全不把界天当人，这可将界天气得不轻。可谁曾想？楚风却又说道：“你若愿意，我可以让你领教一下，我对你不宽容的样子，大可不必。”界天此话说完，便径直的向前走去。见很是不服，却又不得不屈服的界天，小鱼儿则是噗的一声笑了出来。他实在忍不住了：“大哥哥，你好厉害啊！这界天能被你搞成这个样子。”小鱼儿对楚风竖起了大拇指。相比于楚风，小鱼儿与界天接触更多。虽然他看不起界天，但却也知道界天是一个非常具有傲骨之人，能让他屈服可不容易。这也不是我厉害，只能说明乱世书生厉害。楚风此言。是指乱世书生布置的束缚阵法，威力强横。正因那阵法威力足够凶狠，才会让界天不敢面对那束缚阵法的折磨，才会选择臣服于楚风。确实厉害，小鱼儿点头赞同，他是感受过那束缚阵法的力量的，所以很有话语权。楚风与小鱼儿交谈期间，也在前行，迷雾可干扰视线，哪怕他们三人皆有通天本领，但在这迷雾中，所视距离却也是极短，几乎与常人无异。因此，三人皆是颇为谨慎。忽然，走在最前方的界天捏动法诀，布置出了一道防御阵法，他是在防范着什么？很快。楚风与小鱼儿也是注意到，前方迷雾中有东西。靠近之后发现，那乃是三块石碑。三块石碑就立在那里，并没有阻挡路线。可楚风三人皆在认真观察，他们都知道那其中必然蕴藏着什么。果然，其中两块石碑，楚风能够看得懂。那里面分别蕴藏着两座阵法，分别是谜题阵法以及天赋阵法。一个是考验的是破阵能力，一个考验的自身天赋。依照楚风推测，这三块石碑应该都蕴藏阵法，必须破开三座阵法，后面的路才会顺畅。如若不然，后面可能会遭遇麻烦。只是那第三块石碑，楚风竟根本看不透。于是，楚风将目光投向小鱼儿，因为小鱼儿的目光扫视了三块石碑之后，很快便锁定在了第三块石碑，并且一直盯着那块石碑。可有发现？楚风问。是一座血脉阵法，破解之后应该能够得到什么？虽不知道那是什么，但我觉得后面必有用处。小鱼儿说道。你能破吗？楚风问。楚风之所以这样问，是因为那石碑内容只有小鱼儿看破了。可楚风的观察力怎么会看不破？只有两种可能。第一种。是小鱼儿的观察力真的比对楚风强大的多。第二种是这石碑就是为小鱼儿准备的。楚风不是自大，但他觉得第一种的可能性极大。既然如此，那必然就是第二种可能了。这座阵法就交给我吧。小鱼儿对着楚风眨了一下左眼，看似俏皮，实则自信。那这块血脉阵法便交给你了。楚风此话说完，看向界天，界天正在观察那第一块与第二块石碑。这两块石碑，你应该看得懂吧？楚风问。界天轻蔑的撇了下嘴，旋即才看向楚风。这两座阵法我都可以破，你选一个你有把握的吧。反正我都可以。当然。你若不能破，你就站在一旁看着，我一个人也可以全破。界天对楚风说道。他说这话的时候很有底气，似是终于找到了讽刺楚风的机会。于是楚风笑了笑，指向那第二块蕴藏天赋阵法的石碑。你破那座。话罢，楚风直接释放出结界之力，涌向第一块石碑。结界之力靠近石碑，那石碑立刻破碎，化作一团阵法，将楚风覆盖在了其中。楚风的意思很简单了，第一座谜题阵法他来破。见状，界天轻蔑一笑，但他笑得很小心，因为他害怕楚风看到，他也怕楚风惩罚他。但为何还要笑？因为他并没有因为楚风承担一座阵法而感到丝毫高兴，反而很不屑楚风这种行为。在他看来，这两座阵法都是为他准备的，也唯有他能破。楚风非要破，乃是不自量力。但他也不拦住，因为他也很想看到楚风出丑。很快，三座阵法皆是启动，三人也同时开始破阵。此处的三座阵法的确像是分别为他们三人准备的，三人缺一不可。而眼下楚风所在的谜题阵法非常之难，甚至楚风觉得，就算是那界天来破，也多半破不开。但是对于楚风来说，却算不上是难题。毕竟楚风可是得到过秦九传承的，他如今在破阵这方面可以说是所向披靡。只要不是超过他结界之力的阵法，楚风皆不在话下。没过多久，楚风便将这座阵法破解开来，阵法碎裂，那结界之力凝聚在一起，化作了一把结界钥匙。楚风手握钥匙，仔细端详，却看不出这钥匙上蕴藏着什么，似乎就只是简单的钥匙。旋即，楚风看向小鱼儿与界天那两座阵法，皆是非同小可。小鱼儿所在的阵法最为壮观，他那阵法很大，里面空间更是难以估量，就像是一个世界。而在那内，无数磅礴的力量涌动，随便一股力量。若是落入正常世界，那所过之处必然生灵涂炭，成毁人亡。因为每一道力量都具备毁天灭地之威能，可眼下那些力量却是交织在一起，如洪荒猛兽正在不断向一个极为弱小的身影发动攻势。那弱小的身影就是小鱼儿。小鱼儿站在原地，面对那席卷四周、磅礴到无法估量的恐怖力量，眼中却没有丝毫慌张，因为在他周身有汹涌的浪潮奔腾。那浪潮之内有着无数凶狠的目光，那是无数只海兽，个个实力滔天，无所不能。在这蕴藏海兽的浪潮面前，哪怕是那无数道恐怖力量。却也是久攻不下，皆被挡在了外面。亲眼看到这一幕，楚风能够感受到小鱼儿
天下女子虽多，但看只论天赋，似乎只有这丫头配得上你。早点收了吧，免得被人抢走。”女王大人道：“淡淡，可不许胡说啊！小鱼儿可是我妹妹。”楚风说道：“你把她当妹妹，那她是不是把你当哥哥啊？难道你忍心辜负这么好的女孩吗？你忍心让她伤心吗？你忍心让她难过吗？”女王大人接连问道。听到女王大人这玩笑的话语，楚风还真是有些触动。他自然是不希望小鱼儿难过的，更不希望。伤害小鱼儿的人会是自己，于是楚风还真认真打量了一下小鱼儿，这丫头长得真的没得说，简直已经美到对比蛋蛋都丝毫不落下风的地步。至少从楚风的审美来看，女王大人与小鱼儿都是美到无可挑剔那种，无论是脸蛋还是身材，亦或是皮肤，那都是极品中的极品，就连声音也都是好听到极致的那种。非要说，那就是气质的不同。女王大人更古灵精怪，小鱼儿则更可爱。当然凶起来的时候，那肯定是女王大人更凶。但小鱼儿虽美，楚风此时的确没有那种男女之间的心动感。感情这东西很奇怪，有的人可能没那么好看，没那么优秀，但对的时间遇到，就是会很喜欢，爱的不行。可有的人就算再完美，自己也承认他很完美，可就是不喜欢。当然，楚风对小鱼儿是很在乎的，只是男女之间的情感，暂时的确没有。至于以后，谁说的准呢？确定小鱼儿没问题后，楚风将目光投向界天。楚风早就发现界天这座天赋阵法，他有些支撑不住了，但此刻他的状态则是越来越糟。界天所在的天赋阵法，虽没有小鱼儿所在的阵法。那么刺激，但却也很不简单。内阵法内的空间，虽没有小鱼儿那座血脉阵法大，但也可以说是一个小型世界了。那小型世界，一缕神圣的金光普照下，覆盖了整座大地，而大地极为平淡，没有山川河流，甚至没有一丝尘埃。唯有在那世界的最中心，有着一个阶梯，阶梯上面的台阶，总共一百个。最后一个台阶上面，漂浮一个光团，透过光团可以看到，那里面包裹着一把钥匙。那钥匙与楚风这把很像，但却也有着一些细微的区别。而界天已经走到了九十个台阶，只是此时的他已是满头大汗。气喘吁吁，是真正的汗如雨下。看得出来，他距离极限已经很近了。他的天赋这么差吗？怎么才第九十个台阶就已经这个模样了？女王大人问。从他对结界之术的使用来看，其天赋应该很高才对。难道说这天赋阵法真的如此之难？楚风心中他也泛起了嘀咕。而很快，小鱼儿所在的血脉阵法平息下来，小鱼儿抗下了所有攻势，最终那漫天的力量汇集到一起，一把钥匙落入了小鱼儿手中。随之，血脉阵法也飘散而去，阵法还未彻底飘散，小鱼儿便从里面跑了出来。他手举钥匙，那蹦蹦跳跳的样子。可爱极了，就像是一个小孩子拿到了喜爱的玩具一样开心。楚风看着他蹦跳着向自己走来，恍惚间，那个在东方海域遇到的小娃娃又浮现在眼前。但很快，楚风被拉回了现实。让楚风清醒的，并不是小鱼儿那甜美的笑容，而是小鱼儿的脸上竟连一滴汗都没有流下。可刚刚的血脉阵法明明那么强大，这丫头真恐怖。楚风看到小鱼儿如此轻松的模样，忍不住去想。如果换做自己去破那阵法，也不知道会不会像小鱼儿这样轻松。楚风向来是很自信的人，可是，在小鱼儿面前却丧失了绝对的自信。这个家伙好像很吃力啊！小鱼儿靠近后，一边看着界天，一边对楚风说道：“确实有些吃力。”楚风不可置否。突然，那阶梯竟开始出现裂痕，是由下向上延伸的，并且越来越多。这样下去，当那裂痕覆盖整个阶梯之时，那阶梯必然会粉碎倒塌。竟然有时间限制！楚风眉头微微皱起，他知道那裂痕的出现就是时间限制将至的提醒。大哥哥，若是那个界天……在时间到了的时候，他还没有拿到那把钥匙，那钥匙是不是就没了？小鱼儿看向楚风，他自己猜测是这样的，但是他更相信楚风的判断。是，楚风很是肯定。大哥哥，要不我去吧？小鱼儿道，我去吧。你刚破了血脉阵法，需要休息。楚风说道，你不也刚破了一座阵法吗？你就不需要休息？小鱼儿问，我休息好了。楚风微微一笑，说话间便走入了那阵法之中。楚风快速飞掠，很快便来到了那阶梯前，踩上台阶那一刻，楚风便也感受到了压力。怎么样？女王大人问，不怎么样。楚风说，啊。所以是那个界天太菜吗？女王大人问。往后看看吧。楚风说话间，快速向上攀爬而去。一个台阶，两个台阶，三个台阶。不过转眼间，楚风就已经走到了第八十个台阶之上，距离那界天越来越近。虽然此时楚风的步伐也变慢了，可依然稳健。因此也没过多久，楚风便来到了第九十个台阶。这也正是界天所在的台阶。但这台阶不是寻常的台阶，每个台阶上的面积都很大，如同一座广场。所以，哪怕在相同的台阶之上，界天距离楚风也是有着一定距离。但对楚风还是能够清晰的看到，界天就站在第九十一个台阶面前，他那颤抖的腿正尝试抬起，想踏上第九十一个台阶，可刚刚放上去，便身躯剧烈一颤，随后立刻将放上去的腿拿了回来。那一个简单的台阶，对于界天而言，却仿佛是无法踏入的境地。看来是这个家伙菜了。看到界天此时模样，女王大人很是确定的说道。见状，楚风也是快步走到了界天的身后，就这一步都迈不出去吗？楚风说道。界天此时似乎已达极限，他根本没发现楚风的靠近，直到楚风话音响起。他才猛然回头看向楚风，看到楚风就站在身后，他十分意外。你来做什么？快下去！你在这里会影响我破阵。界天道，影响你破阵，要指望你的话，这阵法内的钥匙怕是拿不到了。楚风此话说完，便径直的向上走去。而眼见楚风不听他的，界天原本是想发怒的，可当楚风从他身旁走过，当他
，界天极度不减。那在他看来，如此恐怖的台阶，为何楚风可以轻松走过？忽然，天地剧烈一颤，仿佛此地将迎来蜕变。是楚风，楚风已经走到了第九十八个台阶之上，并且来到了第九十九个台阶的下方，就只差两个台阶，他就可以登上顶端，可以拿到那把钥匙。可楚风原本顺畅的步伐，却在此刻停住了。终于，他也到极限了吗？界天紧紧的盯着楚风，他现在根本不在乎能否拿到那钥匙了，他只希望楚风失败。可楚风稍作调整，却还是踏出了那一步。从他的动作来看，踏上第九十九个台阶，对于楚风而言似乎也并不是难事。那他为何犹豫？界天不解之际，忽然天地震荡，一切皆是源自于那阶梯，是阶梯上的第九十九个台阶。那台阶之上，肉眼可见的压力浮现，压带着刺耳的死后，直奔楚风冲击而去。在那压力的冲击下，楚风何止是衣衫烈烈作响，何止是发丝疯狂舞动，在那压力面前。楚风也是瑟瑟发抖，立着的身躯立刻弯了下去，但楚风的脚却仍踩在上面，未曾从那第九十九个台阶一下去。如此压力，楚风也未曾退后半步。但界天没有看到楚风的不退缩，他只看到楚风在那压力面前也是变得瑟瑟发抖，变得难以支撑。于是他笑了，你也不过如此。眼前一幕，才如界天所愿，一个他看不起的人，凭什么可以比他强？他无法破开的阵法，凭什么别人可以破？不可以，不行，更是不允许。这阵法，要么他来破，不然就谁都不能破。若是他破不开的阵法，被楚风破开。那他颜面何存？他自己都无法接受这件事，他的内心将受到极大的打击。因为一直以来，界天心中他都是最强之人，不可能有人比他更强，他更不可能接受有人比他更强。可忽然，刺耳的怒吼响彻开来，与此同时，九色雷霆自楚风体内喷涌而出，那肉眼可见的压力，在那九色雷霆面前，竟不堪一击，瞬间便瓦解崩塌。而界天的幻想与自尊也在此刻崩塌，因为他不仅见到了。可怕的九色雷霆自楚风体内喷涌而出。当九色雷霆出现的那一刻，他还感受到了结界血脉所向披靡，万物之巅。那结界血脉的感觉他熟悉，那乃是王之血脉，他竟也是王之血脉。界天难以置信的看着楚风，而此时楚风已经顺利踏过第九十九道台阶，来到最后一道台阶之上，拿到了那把钥匙。刹那间，台阶开始崩塌瓦解，整座大阵也随之烟消云散。楚风与界天皆从高处落下。可这下落的过程中，界天的目光却一直都盯着楚风，直到二人落地，楚风发现他在看着自己，看什么呢？楚风问：“你也是王之血脉？”界天问。楚风没有回答，但却眯起双眼，意味深长的看着界天：“你也是。”听闻此话，界天双拳立刻握紧，握得滋滋作响。只是你也是这三个字中的“也”字，便给了他答案。这是他最不想听到的答案，因为楚风一直与他对视，所以楚风注意到，在自己说出“你也是”三个字后，界天的双眼忽然变得无神，他原本的傲气与自负，在那一瞬间全都不见了。很快，界天紧握的双拳松开，紧接着，扑通一声，界天竟瘫坐在了地上。他大口大口的喘着粗气，整个人都像虚脱了一般，比刚刚在台阶上面的时候还要虚弱。他怎么了？见状，小鱼儿也是走过来询问。他也看得出来，界天好像不是因为刚刚台阶上面的压力所致，应该是因为别的事，受刺激了。楚风说道，受刺激。小鱼儿起初不解，但他很快反应过来，于是不由笑了。那也是他活该，真以为自己天下无敌呀、啊。小鱼儿笑眯眯的道，他笑得格外开心，因为他知道界天是被楚风刺激了。此刻。楚风也坐了下来，等他吗？小鱼儿问。等等吧，楚风道。好，小鱼儿也是坐在了楚风身旁。大哥哥，和我讲讲你的事吧。小鱼儿道。你想听哪里的？楚风问。就从我离开之后说起。楚风说道。东方海域吗？楚风问。就从那里开始。小鱼儿点头。那我也要想一下。楚风开始回想东方海域的事情。哦，忽然，楚风想起了什么，于是楚风拿出了一个红色的玉佩。这是你的吧？怎么在大哥哥这里啊？小鱼儿看着那玉佩，也是感到意外。你这玉佩可还惹祸了？楚风说道。惹祸？惹什么祸？小鱼儿不解。随后，楚风便将小鱼儿这玉佩以及东方海域后面发生的事都告诉了小鱼儿。当然，这中间也包括五只圣徒的很多事。但得知自己的玉佩能让那些妖物变强，小鱼儿却丝毫不意外。显然，他早就知道这玉佩有这个功效。他倒是对楚风自己所经历的事情十分的感兴趣。那后来呢？大哥哥进入百炼凡界之后呢？小鱼儿好奇的问道。可还不待楚风回答，界天的声音却忽然响起：“你们两个先别聊了，先完成这里的考验再说。”此时的界天已经站起身来，脸色也很正常，看上去就像是没事人一样。哟，废物，调整好了。小鱼儿讽刺的说道：“你说谁是废物？”界天怒视小鱼儿，楚风轻咳一声，界天立刻收回了愤怒的目光，而是直接向前走去。见状，楚风与小鱼儿也是跟了上去。又走了一段路程之后，前方出现了一座巨大的铁门，铁门封锁住了路，不过铁门上面却有三个钥匙孔，显然那就是为他们手中的三把钥匙准备的门。诺，楚风将一把钥匙丢给界天，旋即说道：“同时开启。”话罢，三人便各自手持一把钥匙，同时转动，伴随一道声响。大门便随之开启，刚有一道缝隙浮现，便有耀眼星光从中射出，伴随大门开启的越来越大，那光芒也是覆盖整座长廊。楚风能够看到，大门之后是一座大殿，大殿中心有着一道巨大的光团，光团很特别，似是擂台一般，并且那光芒将内部封锁的很是严实，楚风也看不透。不过光团前有着一道结界门，结界门前有着一块石碑，那石碑上面所写的
，现在要靠自己的本事了。你敢与我一战吗？”剑界天竟敢挑衅小鱼儿！楚风掉开口，可忽然一只手拦在了楚风身前，是小鱼儿大哥哥，我的事我自己解决。话罢，小鱼儿便直接走入了那结界门之中。见状，界天也走了进去。楚风，你能进去吗？女王大人有些不放心。那结界门，我进不去。可楚风只是从远处观察，便知道。那是楚风无法进入的地方，可突然轰鸣炸响，那光芒擂台竟开始崩溃瓦解，而小鱼儿与接天的身影也是浮现而出。小鱼儿直接跳到了楚风的面前，笑得像个调皮的孩子。而再看接天，则是倒在角落，他四肢尽断，七孔流血，尤其嘴巴大口大口的喷着鲜血，他伤势极重。但哪怕已是伤势极重，可却还盯着小鱼儿，眼中尽是难以置信。而楚风能理解接天的难以置信，接天可不弱。他可是仙龙神袍，拥有堪比七品半神的战力，并且楚风知道界天的实力绝对不止表面那么简单。可就是这样的界天，小鱼儿与其交手，却在一瞬间便将其击败，乃是绝对碾压。小鱼儿到底有着怎样的实力？看来本女王的担心是多余的了。离开了结界铠甲，界天居然这么没用。女王大人道：“不是界天没用，而是小鱼儿太强了。”楚风依然觉得界天不是弱者，他应该很强。但小鱼儿为何能以五品半神的修为，如此短时间的便击败仙龙神袍的界天？仙龙神袍。可是堪比七品半神，只有一种可能，小鱼儿更强，并且比界天强出很多很多。这丫头确实强的有些离谱了。对此，女王大人也是非常赞同。虽然没有见到他们二人如何交手，但通过小鱼儿之前的一系列表现，女王大人也确定小鱼儿很强。而此时，小鱼儿已经站在了楚风身前，她轻松的模样根本不像是刚刚经历了一场战斗。小丫头很不错吗？楚风对小鱼儿道。七，小鱼儿没有过多表达，但却调皮的对楚风吐了一下小舌头。别看已经出落成大姑娘了。可他在楚风面前却还像是一个孩子一样，顽皮幼稚，有收获吗？楚风问。既然刚刚擂台对决的考验是针对小鱼儿与界天的，那么楚风猜测胜者应该会有好处，有一股力量进入我的丹田了。从形态上看，与我之前获得的星光阵法有点像，但是又不是结界之力。我觉得炼化之后应该会对我的修为有提升，就算修为没提升，战力也会有提升。小鱼儿说道。不错，楚风也替小鱼儿高兴，此地获得的力量必然不同凡响。玄吉看了一眼重伤的界天，不由道，会不会下手太重了？重吗？我已经下手很轻了，是他太废物，太不抗揍。小鱼儿说道：“你说谁废物？”嗯，可就在此时，界天忽然抱头哀嚎起来。他应该是听到小鱼儿如此讽刺他，怒火攻心，再度对小鱼儿动了杀意。可离开了那特殊的擂台，乱世书生的束缚阵法再度生效。他脑海中浮现杀意，便遭受了那束缚阵法的制裁。哟，被阵法制裁了？难道是想杀我？看来真不应该手下留情。刚刚在那擂台上，应该直接杀了你的。小鱼儿说道。其实换做之前，界天对小月动杀念，楚风也会出手教训界天。可现在界天已经够惨了。楚风便没有出手，当然可不是楚风心慈手软，楚风是觉得此地的考验还未完成，也许接下来还需要这个界天。就从刚才的三块石碑，楚风就意识到此地的考验应该已经锁定了他们三个人，所以接下来的考验很可能还是围绕他们三个人的。忽然，这座大殿深处的墙体开始碎裂，崩塌的部分落下后，竟有一道大门浮现，大门刚刚浮现便自动打开，大门之外的景象与他们进来的景象不同，说明这门无法让他们离开宫殿，而是通往了一个新的区域。可楚风三人还来不及仔细观察。便被一股吸力吸入了那新世界内，但进入其中，楚风发现周围不仅混沌一片，什么都看不见，就连小鱼儿与界天也不见了。可被吸力吞噬的那一瞬间，楚风明明注意到小鱼儿与界天都被吞噬了，这是阵法，又是考验吗？很快，楚风反应过来，眼前所在的世界并非刚刚宫殿内所见到的外面的世界，这仍是一个考验，唯有通过这个考验之后，才能够进入那真正的世界。只是楚风一番观察，却根本不知道这考验如何开始。就在楚风不解之际，忽然两道大门从天而降，落在了楚风的不远处，那是两个铜门。铜门紧闭，不过铜门上面分别刻写着一个字。第一道铜门上刻写着“生”字，第二道铜门上刻写着“魂”字。就在楚风观察铜门之时，一道声音自那铜门后方响起：“此地的好处将是你此生都没有的机会，但若想得到它，就必须承受住此地的考验，拼尽全力来表现自己吧，莫要错过你此生这最大的机缘。”那声音听不出是男是女，但声音落下之际，第一道刻写着“生”字的铜门已然打开，铜门之内火光冲天，那是一个火焰世界。楚风还来不及思考，一股吸力便直接将楚风吸入其中。这火焰世界内的火焰力量强大，但却有些诡异。它不会将楚风的身体烧毁，甚至衣物都完好无损。但那火焰带给楚风的痛苦却是极为强烈。身在其中，楚风就像是一个兵器，正在被烈焰熔炼锻造。可楚风觉得，既是考验，必然就会有方法。若只是这样硬扛，就算能够忍受这种痛楚，但也未必会通过考验。于是楚风强忍剧痛，用心感悟，看能否寻找其他方法。很快，楚风便寻找到了方法。这火焰不能硬扛，而是要抵抗。抵抗也不能使用武力与结界之力，而是要用肉身的强度来抵抗。这不仅需要调动自己的浑身的肌肉，对自己的身体有着极强的掌控力。最主要的是，还是要有正确的方法。而抵抗的方法就藏在这烈焰之中，并且楚风已经发现。发现之后，楚风立刻开始完整的搜集，随后便开始催动身体进行抵抗。果然，方法有效，明明还在烈焰之内，可那难以忍受的焚烧之痛却越来越淡。
随着楚风对那方法的掌握，终于楚风身在烈焰之中，却不再承受丝毫焚烧之痛。而就在这时，一股吸力涌现，楚风被强行拖拽出了这火焰之中，回到了两座同门所在的世界之内。看来是过了，楚风叹道。可就在此时，身子同门关闭，而魂字同门开启，楚风还来不及休息，便被那写着魂字的同门吸入其中。进入这里。楚风立刻听到了无数道尖锐的声音，那似是厉鬼嚎叫，似是猛兽咆哮，又似是冰刃交织。总之，这些声音掺杂在一起，听到之后让人心烦意乱，会被扰乱心神。哪怕是楚风初听这些声音之时，也会感觉意志快要崩溃。若是在这种地方待久了，却无法改变此时的状态，就算不会走入火入魔，那也必然疯癫。所以，要么适应，要么抵挡。但楚风最强的便是意志力。其实，这种扰乱心神的方法，对楚风来说，攻击性本来就不那么强，并且很快，楚风分析出这里的破解方法，并非是抵挡。这里没有抵挡的方法，所以只能适应，而快速的适应需要自身的调节。楚风本身就掌握这种凭借意志力适应适应攻击的方法，不对。可很快，楚风察觉到了不对，他感觉好像有一道目光在暗中盯着自己。没有发现那道目光的时候还好，发现了之后便能察觉到那双目光非常的邪恶，他仿佛在渴望着什么。楚风不知道这目光是谁的，可能是刚刚说话之人，也可能是其他存在，但楚风却能够断定这一次的考验似乎另有阴谋，这不是一个能够获得好处的考验。相反，若是通过，可能要大难临头。想到这一点。楚风便开始痛苦的哀嚎起来，他现在没有别的办法，只能装作无法通过考验，借此看能否有机会逃过一劫。与此同时，楚风也在感受那道暗中观察自己的目光。原本他对自己观察的很是认真，但伴随楚风难以支撑，那目光便消失了。没过多久，那刺耳的声音不见了，周围的一切也随之变幻。楚风来到了一个真正的世界之内，结束了。楚风的考验结束了，这结果自然是没有通过，但楚风脸上失落，可内心却是长舒了一口气，希望能逃过一劫。楚风内心叹道。就在此时，一股结界之力浮现，随后一道身影落在了楚风的身旁，乃是小鱼儿。而小鱼儿此时虽然也喘着粗气，脸色也不如之前红润，反而有些苍白，但整个人的精神状态却还是较好的。最主要的是，小鱼儿看到楚风，露出了颇为得意的笑容。看到这抹笑容，楚风心头一紧，赶忙问道：“你通过了吗？”小鱼儿笑着点了点头。见此情形，楚风顿时捏了一把冷汗。倘若这考验真是劫难，那三人之中通过考验的，必然就会遭殃。现在。只能将希望寄托于界天的身上了。希望界天也通过了考验，并且比小鱼儿成绩更好。而伴随一道结界门的浮现，界天的身影也是跌落而出。相比于稳稳落地的小鱼儿，界天则是直接瘫坐在了地上。他脸色惨白，连坐着的力气都是没有。落地之后便直接躺在了地上。他目光呆滞，仿佛受到了极大的刺激，眼睛连眨都不眨，就盯着天空，整个人的反应就跟傻了一般。完了，看到这样的界天，楚风便知大事不好。奇怪，怎么通过考验没有什么好处呢？很快，小鱼儿脸上的喜悦也是褪去，因为他意识到。他并没有得到任何好处，而此时楚风与小鱼儿都在仔细观察周围，这是一个很辽阔的世界，他们已经看不到刚才的宫殿了，因为远处尽是茫茫白雾，白雾很怪，只挡住了四周，却没有挡住天空与大地，所以抬头可见天空与大地，唯有远处看不到东西。这里是什么地方？小鱼儿好奇的问道，同时他的双眼也是变得明亮，那是一种特殊的观察手段，不是结界之术，而是修武者的一种手段。与此同时，楚风也动用天眼，仔细观察起来，很快，楚风的天眼之下，迷雾开始消散，楚风能够看到身后的远处。有那座宫殿，但那宫殿大门已经关闭，他们若要回去，显然是要通过特殊的方法的。而这世界的正前方，则是有着一道贯穿天地的结界屏障，那结界屏障坚固无比，只看一眼楚风就知道，那是自己短时间内无法破解的结界。不过，在楚风的天眼之下，那屏障从实体渐渐变成了透明的。那是，可是当那结界屏障可以被楚风看穿之后，楚风却是心中一紧，结界屏障内乃是一座封印阵法，此阵之大，楚风的视线竟一眼望不到尽头。而在那阵法之下，有着一个庞然大物，它周身火焰升腾，那火焰与身子同门内的火焰很像，只不过更强，强了不知多少倍。但它身躯太大了，楚风同样看不到它的完整体，目光所及范围内只能看到它的一部分。但楚风判断，它应该是趴着的，它所能看到的部分应该是对方的脸，因为虽看不到身体全貌，但却能够看到一双无比巨大的双眼，正注视着小鱼儿。而那目光，楚风熟悉，正是刚刚他接受考验之时曾出现过的目光。就在此时，那屏障之前。一道身影浮现，这道身影刚浮现之时，高有十万米，体态为人形，周身缠绕着与那被封印之物相同的火焰。最主要的是，当这个身影出现之后，那被封印的庞然大物竟闭上了眼眸。但是那锁定小鱼儿的目光还在，只不过这目光出现在了那火焰巨人的身上。不仅如此，在他们的身上，楚风还感受到了相同的气息，那是比远古更久远的气息。他们已经存在于世无数岁月，很可能是太古时期便已存在之物。此物出现之后，便也一直盯着小鱼儿，且快速向小鱼儿走来，同时其身体也开始变化。身形不断缩小，不仅变成了正常人族的大小，就连身上的火焰也是退散而去，最终幻化成了一个身穿火红长裙的女子。此女子皮肤白皙，双腿修长，身材更是前凸后翘，火辣至极。尤其是她竟有着一头火红的长发，那长发之上气流涌动，乍一看那不像头发，更像是火焰。她的长相
但唯独那目光没变，依旧盯着小鱼儿，依旧不怀好意。怎么回事？他是那被封印之物吗？他怎么跑出来了？女王大人也看到了楚风所见到的，也是大感不妙。不知道，但感觉就是同一个人，莫非是本体被封印了，但却逃出来了一缕力量？楚风猜测着，小鱼儿虽使用了观察手段，但却没有楚风看得清楚。打量四周的同时，目光也是茫然好奇的。但随着那女子的靠近，小鱼儿也察觉到了那位的到来，将目光投了过去。很快，那位穿过雾气，出现在了小鱼儿的视线之内。伴随这名女子的出现，界天也是从恍惚中惊醒，仔细打量起眼前这名谣言火辣的女子。小妮子真是不错，你居然是唯一通过考验之人，那这机缘便归你所属。此话说完，那女子的身影便开始变得虚幻。等一下，可就在此时，一道身影却忽然出现在了小鱼儿身前，乃是楚风。刚刚的考验，我可以完成。楚风说道。听闻此话。那女子目光微微变化，可而界天则是轻蔑一笑，利益面前什么关系？也不过如此。不明真相的他，是觉得楚风是想抢夺这本属于小鱼儿的机缘，所以才想再申请一次考验机会。可小鱼儿不仅没有生气，反而直接冲到了楚风身前，用小手将楚风挡在了身后。他目光如炬，如临大敌般盯着那名女子，冲着我来就行。小鱼儿，你楚风意识到，小鱼儿应该也意识到，这名女子将给予他的不是机缘，而是凶险。小鱼儿是意识到，楚风想要帮他面对这凶险，所以才不肯让楚风顶替他。小鬼，本女皇可以给你一次机会，但你若无法完成，可是要死的。那女子对楚风说道。好，楚风应下。不行，我明明率先通过考验。小鱼儿反对，可那女子却根本不理会小鱼儿，而是手掌轻轻一挥，楚风便被传送之力包裹，再度进入刚刚的空间之内，身字同门与魂字同门再度出现在楚风眼前。可这一次率先开启的竟是魂字同门，楚风被吸入其中，那诡异的声音再度响起。为了救小鱼儿，楚风不敢再有任何放水，而是全力以赴的调动自己的意志力去抵挡那声音。很快。楚风便适应了那声音的影响，随后周身景象变化，楚风便回到了小鱼儿与界天所在的世界之内，竟然没有再开始身子同门的考验。魂字同门考验结束，楚风便直接归位。但楚风知道他应该是合格了。果然，楚风落地之时，那女子已提前将目光锁定在了楚风身上。不错，你的成绩比他好，果然你才是最适合本女皇的人。女子对楚风说道。眼见着那女子要选择楚风，小鱼儿慌了，赶忙道：“我可以更好，再让我来一次。”可那名女子却是摇了摇头。他伸出雪白纤细的手，对小鱼儿摇了摇手指。不，你不可能比他更好。你第一次就已经全力以赴，而他并没有。听闻此话，楚风顿时心中一紧，他意识到了什么。而果然，那女子的目光又投向了他。你很聪明，察觉到了本女皇的意图，所以先前故意使诈，装作无法通过考验。但你不笨，本女皇也不愚钝。女子双眼眯成两道月牙，乍一看迷人，实则蕴藏无尽凶险。而见状，楚风再度看向远方迷雾，发现他使用天眼，也无法看穿那迷雾。此时，楚风也是恍然大悟，原来自己第一次考验放水。早就被女子发现，自己反而是上了她的当了，甚至就连刚刚看穿那迷雾与远处的结界屏障，也并非是自己天眼的力量，而是对方有意想让楚风看到的，都是他有意为之，故意让楚风意识到他的危险，从而逼楚风再度进行考核。别慌，这是你的福气。那女子对着楚风邪魅一笑，随后便化作一道火红气焰，直奔楚风冲击而来。见状，小鱼儿还想抵挡，可刹那间，一股无与伦比的压迫从天而降，楚风与小鱼儿皆是动弹不得。只能眼睁睁的看着那女子化作的火红气焰进入楚风的体内，那女子化作的气焰已经进入楚风的丹田世界之中。此刻，他恢复成了高达十万米的火焰巨人。<笑>不错，本女皇果然没有选错，这小鬼的身体真的很棒。只是可惜，身体再好，没有足够的本领，也注定成为他人之物。从今以后，这具身体便归本女皇所有了。<笑>当其狂笑之时，一重又一重强大的火焰四散而去，不断冲击着楚风的丹田。很快，肉眼所见之内，竟是被那火焰吞噬。嗯，楚风便感觉自己身体虚弱无比。自己的意识开始模糊，仿佛一切都不再属于自己，自己的生命与意识都要在此刻消散。可忽然，那种意识模糊的感觉不见，一切仿佛恢复了正常。原来是那充斥丹田的火焰不见了。这一刻，那女子的笑声也是忽然停止，她的目光之中没有了重获新生的狂喜，取而代之的乃是一抹恐慌。而当她的回头之际，只见九只雷霆巨兽已是出现在了她的身后。哪怕她之身躯已是高达十万米之举，是真正的顶天立地之物，可如此近距离的面对九只雷霆巨兽，她那身躯却也变得渺小不堪，宛如一个正常的人类。站在了九座高峰面前，看到那九只雷霆巨兽的一瞬间，女子便赶忙开口：“抱歉，刚才是开玩笑的，我这就走。”女子说话间，已是再度化作红色气焰，想要逃离这丹田世界。刹那间，九声怒吼同时咆哮，九色神雷已化作雷霆牢笼，将女子困在当中。任凭女子力量再强，可却也无法脱困。于是，她再度化作女子模样。此时没有了之前的霸道，反而眼含热泪，委屈巴巴：“干嘛呀、啊？都说开玩笑的，放我走吧，我错了还不行吗？”楚风能够感受到丹田世界内发生的变化。于是赶忙将意识投射到丹田世界之中，这才发现那雷霆牢笼已经变得很小，直径已不足十米。而雷霆牢笼中间有着一团微弱的火焰，那火焰只有珍珠大小，仿佛随时会熄灭。至于九指雷霆巨兽，就像什么都没发生过一样，恢复了以
，他们向来如此。于是将目光投向红色的雷霆巨兽。前辈，现在是什么情况？您知道那火焰女子到底是何来头吗？楚风觉得，目前也只有红色雷霆巨兽愿意与自己沟通。但可惜的是，哪怕红色雷霆巨兽也没有给予楚风回答。见状，楚风也没再多问，因为他很清楚，这九指雷霆巨兽都是拥有自己的意识的。他们没有回答，并非是听不到自己的话，只是单纯的不愿意理会自己，所以多问也是没有意义。但楚风很想知道现在到底是什么情况，至少希望从那火焰女子口中打探一下关于这宫殿的事情。喂，你没死吧？没死就说句话。楚风对那已经化作一团只有珍珠大小火焰的火焰女子问道，只是对方却也没有任何回答。楚风仔细观察，发现已经感受不到对方的气息，那就像是一团微弱的火苗，那感觉他随时都会消散。无可奈何之下，楚风只能将意识投射回本体，因为此时小鱼儿正紧张的站在自己面前，满脸的担心。别担心，我没事。楚风笑着说道。真的没事吗？可那个女子刚刚给我的感觉很是危险，小鱼儿有些不太相信，她怕楚风想再安慰她，她的确不怀好意，想夺走我的身体。刚刚的考验不过是想在我们三人之中选出一个最适合她的人罢了，根本就没什么好处。楚风这话是暗中传音，他不想让界天知道，于是又补充道，不过无碍，我的血脉已经将他控制住了，他伤害不到我，反而是自身难保。听到楚风这样说，小鱼儿脸上的担忧才消散，取而代之的乃是那甜美的笑容。那哥哥果然厉害，那他到底是什么？他应该不属于这里吧？小鱼儿问，他很聪明。虽然只是短暂的见面，且见到的远没有楚风多，但是他也有了一些自己的猜测。我也有这样想的，这女子应该不属于这里。但她现在好像快死了一样，我也无法与她沟通。不过刚刚我看到远处有一个比那女子强大鼠辈的庞然大物，二者气息相同，很可能那庞然大物是女子本体，只不过被一座更为强大的阵法封印着。我猜测这女子应该也是为此地的宝藏而来，但因为某种原因，她被封印了。刚刚出现的可能是她的一缕灵魂，或是某种特殊的脱困手段。可她想脱困也不容易，所以才需要掌控我的身体。楚风说道：“那也就是说，那女子是个意外，与此地考验无关。我们的考验还未结束。”小鱼儿问道：“应该没有结束。”楚风说道：“可就在此时，虚空之上，一道巨大的星光结界门浮现而出，紧接着一股吸力从天而降，将楚风卷入其中。进入其中之后，三人又快速的飞落而下。只是飞落而下之后，楚风三人发现，他们已不在刚刚的世界之内，而是回到了星念领地。因为乱世书生以及那黑焰怪物就站在他们三人的不远处，同时他们最初踏入的宫殿也在面前。怎么回来了？考验结束了吗？”小鱼儿看向楚风，暗中问道：“此刻，他们的头顶上方也有一个巨大的星空结界门，那与刚刚将他们卷入其中的结界门一样，他们都看得出来，那是这星海世界的力量，与乱世书生无关，所以不是乱世书生强行将他们带出来的，而是星海世界的力量将他们送出来的。可好端端的，为何将他们送出来？是考验结束了，可他们并没有失败啊！既然没有失败，不是应该继续吗？很快，那星光结界门便消散了，仿佛一切真的就到此为止了。看来你们失败了。”乱世书生对楚风三人说道：“乱世书生前辈，我们并没有失败。”那个家伙，他他得到了那宫殿内的宝藏。界天赶忙开口，指向楚风。此刻，乱世书生也将目光投向楚风前辈。晚辈得到的可不是宝藏，而是一个威胁。见状，楚风则是将事情的经过一五一十的告诉了乱世书生。哪怕他见到那强大的封印阵法，以及很可能是女子本体的庞然大物，也都告诉了乱世书生。楚风自然知道那个火焰女子很不简单。就算他与宫殿内的宝藏无关，可他既然被楚风控制住，多半能给自己带来一些好处。正常来说。楚风原本是不想将此事告诉乱世书生的，可乱世书生的本事乃是另一个层次的，楚风觉得未必能够瞒得住他，所以还是老老实实说出实情为好。毕竟现在对他而言，现在最关键的只有一件事，保命。让我看看。乱世书生一只手掌按在了楚风的头之上，下一刻，楚风感觉自己的身体好像都被看穿了一样，就连楚风的丹田也被乱世书生的目光所洞穿，太强了。哪怕早知道乱世书生很强，可真的感受这股力量，人会感觉震撼，太强了。这种强大的感觉让楚风觉得对方好像根本不是人，他简直就是神。同时，楚风也在庆幸，庆幸自己没有隐瞒乱世书生，而是实话实说。如若不然，后果不堪设想。很快，乱世书生将按在楚风头上的手收了回来，他若有所思，似是在思考什么。终于，他似是做出了决定。于是，他那手掌先是握紧，随后再度张开，在其掌心出现了一团结界之力。那团结界之力不过掌心大小，但出现那一刻，天地剧烈摇晃，哪怕楚风与小鱼儿这等修为都难以站稳，因为。那团不大的结界之力之中，却蕴含着足以可以毁灭世界的力量。你要做什么？见状，小鱼儿慌了，说话间便想冲向楚风，可他却发现他根本动弹不得。至于乱世书生，则一直盯着楚风。忽然他笑了，下一刻，那只手掌对准了宫殿，刹那间，阵法变化，无数锁链自其手心飞掠而出，将那巨大的宫殿缠绕住。宫殿有磅礴的星光之力浮现，似是想要抵挡，可奈何乱世书生释放的锁链极为强横，任凭是那星光之力都难以抵挡。很快，那星光之力开始碎裂，宫殿彻底被锁链缠绕。此一刻，天地间的摇晃更为剧烈，楚风与小鱼儿彻底无法站稳。
纷纷瘫坐在了地上，他们都将目光投向了那锁链阵法以及宫殿之上。那宫殿失去星光之力的庇护，已是强弩之末，很快便开始变小。最终，巨大的宫殿化作很小之物，被吸入了乱世书生的掌心之中。此时，这整个心念领地的大地开始出现裂痕，虚空之上也出现裂痕，仿佛这里最重要的灵魂不在了，而此地也将要随之覆灭一般。但乱世书生根本不理会此地的变化，而是对着前方一拳轰出，其身前的空间被其一拳洞穿。仔细一看，不是简单的洞穿，他是一拳打出了一个结界隧道。随后，其手臂一挥，将楚风三人头上的束缚阵法全部抹除，同时。楚风与小鱼儿也被乱世书生的力量带到了那结界隧道之前。两位小友，你们的任务完成了，后会有期。随后，只见乱世书生面带微笑，对着楚风与小鱼儿轻轻一推，二人便跌入那结界隧道之中。当楚风二人从结界隧道出来之后，便发现他们已经离开了星海世界，回到了真正的世界之中。至于那让他们出来的结界隧道，也是立刻关闭。他是放过我们了？小鱼儿对楚风问道。好像是。楚风点头。大哥哥，他刚刚对你做什么了？小鱼儿又问。他就是观察了一下我的身体，来验证我说的是否是真的。楚风说道：“那他有观察到吗？有发现那女子吗？”小鱼儿又问：“有，他有看到。”楚风说道：“那女子被他带走了。”小鱼儿又问：“没有。”楚风道：“奇怪，他没有将那女子带走，也什么都不问你，就直接将我们送出来了。”他说：“我们任务完成了，又是什么意思？”小鱼儿接连问道：“他很是好奇，好奇事情的真相，不知道。”楚风摇了摇头，可忽然他神色变化，不对。楚风惊愕的发现，那乱世书生并非什么都没对他做。乱世书生将一个东西留在了自己的意识之中，是乱世书生留下的话。小友天赋绝佳，心性较好，纵观远古如小友这般，也是少之又少。你我缘分一场，且帮我进入太古星海。虽因故不能将太古星海之宝物与你共享，但也不能让小友白忙一场。此地是远古时期便存在之遗迹，对小友应该会有帮助。乱世书生的声音在楚风耳帘响彻，与此同时，一幅地图也在楚风脑海浮现。望日后还能再见。只不过伴随这句话说完，乱世书生的声音便彻底结束。楚风，他留下了遗迹的地图吗？女王大人问。他能听到楚风刚刚听到的，但却感受不到楚风脑海中的东西。有，有一幅地图，在我脑海之中。楚风说道。这个乱世书生还有点良心吗？女王大人笑着说道。旋即，楚风又将关于乱世书生的事告知了小鱼儿。看来这个乱世书生也不坏呀、啊。得知此事之后，小鱼儿也是不由得夸赞起乱世书生。就在此时，远处的人群开始骚乱。原来是太古星海出现了变化，太古星海正在消失，很快便彻底不见。唯有太古星海入口的石碑还在。只不过那石碑已经没有了界天的名字，只剩下了仙海鱼儿一个人的名字，并且之前明明是模糊的，现在则是清晰可见。见此情形，众人议论纷纷，都在猜测究竟发生了什么才会出现这样一幕。大哥哥，你觉得太古星海是真的消失了，还是整个太古星海都被那乱世书生带走了？小鱼儿好奇的问道。不好说，看不出来。楚风也在认真观察，但却看不出端倪。但楚风觉得两种可能都有。虽说太古星海内的力量十分惊人，可是乱世书生展现的实力同样十分惊人，甚至可以说。乱世书生随随便便展现的手段，便已是楚风目前为止所感受到的最强手段之一。如果之前还有怀疑，那么现在楚风已经不会怀疑。乱世书生在远古时期绝对是强界灵师之一，他是曾站在远古时期巅峰的人物，拥有这种能力其实也是非常正常。忽然，小鱼儿神色变化，旋即打开手掌，掌心有印记浮现，于是对楚风说道：“大哥哥，我有事要离开一下，能否在此等我片刻？我等你。”楚风说道：“等我，我去去就来。”话罢，小鱼儿便离开了此地。而楚风其实也想尽快去找图腾龙族的人。将太古星海的一些事情告诉他们。不过小鱼儿都这样说了，楚风还是选择在此等待小鱼儿。与此同时，太古星海所在的区域上空，乱世书生以及黑焰怪物，还有界天三人正站在这里。界天满眼惊叹的看着身旁的乱世书生，身为界灵师，他刚刚亲眼见到乱世书生将那宫殿收走之后，又拿出一幅空白的画卷，随后竟用那幅画卷将整个太古星海都收入其中。这等通天手段，哪怕他在七界圣府都从未见识过。他深知眼前之人，怕是当今浩瀚修武界无人可敌，除非是界天。忽然，乱世书生看向界天前辈，界天立刻应下，可愿做我弟子？乱世书生问道。愿意，界天愿拜前辈为师。界天立刻点头，此等人物愿收他为弟子，那在他看来，绝对是千载难逢的机缘。甚至在他看来，刚刚那宫殿都不是天大的机缘，但能成为乱世书生的弟子，绝对是天大的机缘。想到这里，界天更是直接双膝下落，直接跪在了乱世书生的面前，师尊在上，请受弟子一拜。话罢，界天便要当场给乱世书生磕头，别急。可乱世书生却立刻伸手。制止住了他的动作，想要成为我的弟子，你现在还不够资格。”乱世书生说道。“前辈，我知道我资质有限，但我一定刻苦努力，不辜负前辈厚望，绝对不会丢前辈的人。”界天说道。对于界天的保证，乱世书生笑了笑，旋即问道：“界天，你觉得你与那楚风谁更强？”听闻此话，界天沉默了，虽然很不甘心，可是几番交手下来，他的确皆是败给了楚风。而对于这些，乱世书生却都知晓，让他说不如楚风，他说不出口；让他说自己比楚风强，却又是自欺欺人。你知道？你为何不如楚风吗？乱世书生又问。那个家伙诡计多
乱世书生问：“前辈，您您看出来，我的王之血脉不是我的？”介天问：“当然，介天，王之血脉固然厉害，可你这王之血脉并不精纯，是有瑕疵的，并且它原本就不属于你。你强行将它立为根基，也并非不妥。但若是放弃此血脉，转而专修你自身血脉，你日后前程可能会更高。”乱世书生说道：“前辈，我介天脸色变得纠结，我可以给你帮助。你若要选择修炼自身血脉，我可以帮你；但你若要执意继续修炼王之血脉，我也同样可以帮你。但我可以明确告诉你，若是修炼王之血脉，你日后的路会更难。”乱世书生道：“前辈，我想继续修炼王之血脉。若前辈真能帮我，我借天就算做牛做马，也愿报答前辈大恩。”借天说道：“好。”乱世书生说话间，袖袍甩动，两幅画卷出现在了他的手中。他先将其中一幅画递给了借天，按照这幅画卷修炼，可让你更好的掌握王之血脉。随后，乱世书生又将第二幅画递给了借天，掌握此物，日后再见，我便可收你为弟子。多谢前辈。借天赶忙收下，旋即问道。那晚辈若是掌握此物，日后应当去何处寻找前辈？去第九道天河找我。乱世书生道：“第九道天河可是太古神域？”借天问。乱世书生点头。前辈，太古神域皆是有去无回。前辈可知那里面究竟有着什么？借天问。不要总是一直问，有些事情需要你自己探索。乱世书生道：“那在太古神域何处能够找到前辈？”借天又问。看缘分了。乱世书生说道：“那前辈，关于您的事，晚辈可否告知他人？”借天又问。可以。乱世书生此话说完。便大袖一挥，与黑焰怪物消失不见。恭送前辈。虽然乱世书生走了，可借天却还是施以大礼，而不过转眼的功夫，乱世书生与黑焰怪物竟已离开这方世界，进入了浩瀚星空之中。此时，二人乘坐一只小舟，在浩瀚星空航行。小舟之快，宛如流星，正义不可思议的速度，向第九道天河飞掠而去。大人，太古星海内的秘密到底是什么？黑焰怪物问。还不知晓，但应该还在宫殿之内。说来，倒也要谢谢那个东西。若不是他进入其中，使得太古星海大部分的阵法力量对其进行压制，我也不可能直接将太古星海带走。”乱世书生说道，“就是那个进入楚风体内的存在吗？那它到底是什么？”黑焰怪物问，“是太古之物，进入楚风体内的，只是一缕分身，并且已被楚风的血脉控制，只要不出来，伤不到楚风。”乱世书生道，“大人，那楚风天赋明明更好，为何不收他为弟子，反而选择借天？”黑焰怪物不解的问道，“楚风得到了那位的传承，应当成为那个人的弟子。”乱世书生道，“您是说？”他得到了界灵大帝的传承，黑焰怪物意外，乱世书生微微点头，难怪此子掌握阵法如此之快。黑焰怪物金融浮现的同时，眼中也涌现出一抹寒意。大人，既是界灵大帝的传承人，为何还要留着他？黑焰怪物又问，不能为我所用，便要杀掉。往你跟了我这么多年，竟一点都不了解我。乱世书生道，只是黑焰怪物还想说话，可乱世书生却道，我与秦九的恩怨与旁人无关。属下明白了。黑焰怪物点了点头，但很快又想到了什么，于是问道，大人，界灵大帝还活着吗？听闻此话，乱世书生则是目光变化。我希望他还活着。乱世书生走后，借天便找到了七界圣府府主，将遇到太古星海内遇到乱世书生的经过告知了七界圣府府主，但他却有一个消息他没有说，那便是楚风。全部过程他几乎都讲述了，唯独关于楚风他没有提，他不愿让七界圣府府主知道，他栽在了楚风的手中。远古时期的人物存活下来的本就很多，但乱世书生这种级别却必须要重视。天儿，他留给你的那两幅画，给我瞧瞧。七界圣府府主伸手道：“外公。”这便是乱世书生留给我的。借天也是赶忙将那两幅画卷递给了七界圣府府主。七界圣府府主接过卷轴，先是布置了一道防御阵法。防御阵法很小，只将它封锁在了其中。借天留在外面，因为这防御阵法不是防御外边的，而是防御里边。他是怕这两幅画卷之中有陷阱，所以观察的时候用这防御阵法，将它与阵法都封锁在其中，避免出现意外，伤到借天。在防御阵法内，七界圣府府主开始动用手段，认真观察。而随着观察深入，其脸上的谨慎也是逐渐消散。虽说太古星海一行毫无收获，可遇到乱世书生，可能也是你命中注定的机缘。七界圣府府主将两幅画卷丢还给了界天，外公，那我可以修炼吗？界天问。可以。七界圣府府主点头。听闻此话，界天也是面露欣喜。其实他早观察过，根据他的观察，这两幅画卷也都没任何危险，尤其是那幅可以让他对王之血脉掌握更强的画卷，那里面的阵法对他很有帮助。但他对其外公十分信任，其外公确认过后，他更踏实。仙海鱼儿，本领如何？忽然，七界圣府府主问道。且说话的时候，看向了那座太古星海的入口石碑。虽说太古星海不在了，但入口石碑还留着，就像是有意向世人宣布，仙海鱼儿是最终挑战太古星海成功之人一般。此刻，界天脸色一僵，他并不愿意回答这个问题，但还是开口了。当今修武界小辈之中，他为最强，我现在确实不如他。界天说道。听到界天说出“不如他”三个字时，七界圣府府主颇感意外，旋即又问：“你有没有与仙海少羽交过手？可以断定，他是最强，他绝对在其哥哥之上。但外公放心，给我一些时间，我必会超越于他。”借天说这话的时候，很是自信。见借天如此，七界圣府府主也没有怀疑，反而是笑着点头。天儿自然可以超越他，表达信任后，七界圣府府主又问：“那么天儿，接下来想去哪里修炼？”外公，我想回府内圣地去修炼。我的修为不差，只是根基不稳固，才导致战力弱于仙海鱼儿
，想说什么？”七界圣府府主问。界天有些犹豫，但说无妨。与外公有什么不能说的？七界圣府道：“见状，界天这才说道：乱世书生说，我自身血脉也不弱，若不修炼王之血脉，而是专注修炼自身血脉，会更好。”界天有些害怕，说这话的时候。都是低头说的，不敢直视七界圣府府主。七界圣府府主先是笑了，这才说道：“王之血脉，那界灵师最强血脉，此事毋庸置疑。天儿，你自身血脉自然不弱，若要修炼自身血脉，你的确修炼起来更容易。但你最终的高度必然受限，修炼王之血脉可能开始是难一些。可你若能彻底掌握，日后成就绝对远超你自身血脉。”天儿，乱世书生虽是远古时期的大人物，可他的认知就未必一定是对的。天儿也觉得外公说的才是正确的，所以天儿选择继续修炼王之血脉。谢天说道：“听闻此话。”七界圣府府主脸上的笑容明显更加灿烂，也更加具有情感。他笑着拍了拍界天，这才是我的好外孙。旋即，七界圣府府主将目光投向远处的众人，众人仍在对太古星海的消失而议论纷纷。太古星海的消失对他们而言乃是一件大事，日后此事传开，必然惊动整个浩瀚修武界。但知道真相之人却是少之又少，也许是时候了。七界圣府府主说话间，将一个令牌取了出来，那令牌蕴藏着极为强大的阵法力量，但令牌上面却是空白的。外公，您要宣布什么吗？看到这块令牌。谢天好奇的问道：“在你于太古星海接受试炼期间，也是发生了一些事。神之时代内给予了一些提示，我必须做出应对。”七界圣府府主说话间，便开始在那令牌上写下字迹。谢天就站在旁边，看着七界圣府府主在那令牌上留下的内容，他越看越是惊讶，并且他知道，很快那上面的内容将会传遍整个浩瀚修武界，而这件事也必然将会成为轰动浩瀚修武界的大事。因为七界圣府距离上一次做出类似的事情，那还要追溯到十万年之前。此时。小鱼儿站在一艘极为华丽的战船之中，战船之上有着24位身穿铠甲的仙海鱼族族人，而在他们腰间都挂着两个令牌，一个写着仙海，另一个写着电位。这24名电位都是仙海鱼族内较为强大的存在，也是一直以来负责贴身守护小鱼儿之人。就在刚刚，小鱼儿将太古星海内的经历告知了24名电位，想不到七界圣府内还有一个界天这样的天才，之前竟从未听闻过，也不知道他与那凌霄到底谁更强。有人道，管他呢，反正都不是咱们小姐的对手。相比于这个叫界天的小鬼，那乱世书生才是威胁。太古星海的消失都与他有关，此人实力绝对不容小觑，居然连远古的存在都开始苏醒了。神之时代还真是不太平啊！得知经过，哪怕见多识广的二十四名殿卫，却也是议论纷纷，但他们更多的却是表示担忧。乱世书生那种人物的存在，对于任何势力都是威胁。相比于他们，小鱼儿则是满面轻松。好了，太古星海内嘛，就是这么个情况，麻烦你们回去将这件事告诉我父亲吧。”小鱼儿说道：“鱼儿殿下，您这是何意？”二十四名殿卫中的一名女子。率先听出了不对，我妈就先不回去了，你们也不要跟着我。话罢，小鱼儿手中出现一张符纸，见状，二十名殿卫同时出手，释放出威压将仙海鱼儿束缚住的同时，更是将其封锁在了当中。他们强大的力量，使得小鱼儿开口说话都是不能，可小鱼儿的暗中传音却印入他们的耳帘。嘿嘿，这道符不用捏碎，我意念便可催动，不用为我担心，我很快就会回去的。这道传音响彻之后，那符纸便立刻破碎，下一刻，一股强大的力量将小鱼儿覆盖，随后又消失，但一同消失的。却不只是那符纸化作的力量，还有小鱼儿。糟了，见此一幕，二十名殿卫皆是脸色惨白。小鱼儿很快便找到了楚风大哥哥，你要去哪里？小鱼儿问。我是与图腾龙族的朋友一同来的，他们可能还在为我担心，我需要先去与他们讲述一下。楚风故意说出了图腾龙族的身份，并不是要炫耀，而是怕小鱼儿有所忌讳。毕竟他已经察觉到，接下来的小鱼儿很大可能是要跟着他走的。大哥哥，那我在这里等你吧。还有，先不要告诉你的朋友，你认识我，我不是不想让别人知道我与大哥哥的关系，而是其实我父亲不让我到处乱跑。我刚刚是偷偷跑出来的，他们还在附近呢。若是让他们知道我与大哥哥的关系，他们可能会找大哥哥麻烦，并且我也不想被他们找到。小鱼儿说道。好，楚风应下之后，便立刻去找到了图腾龙族的人，并且将自己在太古星海的遭遇告知了他们，竟然是远古时期的人物。得知太古星域内的事情，图腾龙族族长以及众位长老皆是满面凝重。一个能够将太古星域收走的人，这种实力未免太可怕了。这对于他们这些天河霸主而言，可是极大的威胁。楚风兄弟，那仙海鱼儿呢？他去哪了？忽然，龙城宇好奇的问道：“他已经离开了。”关于小鱼儿，楚风并没有说实话，毕竟已经答应了小鱼儿，不泄露他的踪迹了。太可惜了，居然没机会见到仙海鱼儿。龙城宇有些遗憾，会有机会的。楚风说道：“嘿嘿，楚风兄弟，你们此行并肩作战，也算是朋友了吧？以后有机会要给兄弟引荐一下，也让兄弟我见识一下仙海鱼儿小公主的风采。”龙城宇说话的时候，不仅满面笑意，那小眼神里更是流露出真情实感的期望。一定，楚风应道。随后，图腾龙族的众人也是围绕着太古星海的事情进行讨论。这对于他们来说乃是大事，无论是乱世书生的出现，还是七界圣府小辈界天的出现，这都必须认真对待。而楚风也是在此期间得知，龙城宇等人在七界圣府府主的帮助下，将那铠甲虚影炼化，使得他们的血脉得到了增强。只不过，他们需要回到图腾龙族内进行稳固，这样可以让他们的血脉更强。得知他们
，天际之上却是出现变化。先是绚丽的结界之力于天际盘旋，覆盖肉眼所见之处的整片天空。随后，结界之力化作白色，如一道遮天蔽日的白纸，封锁住了天际。不过，白纸之上很快便有巨大的字体浮现。当今时代，人才辈出，但天赋再好，若没有正确引导，也往往难成大器。我七界圣府为让更多后辈有成长机会，将来能为浩瀚修武界做出贡献，决定打开七界圣府的大门，招收优秀界灵师，拜入我七界圣府门下。凡是未满百岁小辈之界灵师，皆可到我七界天河的春之上界报名参加考核。凡是能够通过考核者，皆可成为七界圣府之人。从此的我七界圣府庇护，向浩瀚修武界最优质的界灵师资源。通过考核的第一名，更是可获得七界圣府授予的圣府星星称号，同时也将获得七界圣府圣级宝物任选其一的奖励。此次诏令发布者，界天然。当这些内容浮现之后，顿时引起轩然大波，甚至比太古星海的消失更为轰动。不因别的，只因七界圣府上次公开招揽人才，还要追溯到十万年之前。这之后的十万年内，虽说出现优秀的界灵师，七界圣府也会抛出橄榄枝，但却也是有着极为严苛的要求。第一，对方要足够优秀，至少在浩瀚修武界是有名号的存在。第二，要经过考核期，而这个考核期则是足足一万年之久，要漫长的万年考核期过了之后，才能判定其是否能够永久获得七界圣府的身份。也因为这两个苛刻的条件，这十万年来，真正加入七界圣府的界灵师都是屈指可数的。可现在，竟然公开招揽优秀界灵师，并且动用了七界圣府的秘宝——七界诏令，这真可谓是一反常态。哟，难道是听闻界天被击败了，让七界圣府意识到七界圣府当今后辈并不中用，所以想招揽外面的人才了吗？见到七界诏令上的内容后，小鱼儿调侃道：“此物应该是剑至宝吧？”楚风也在望着天际，楚风意识到此物极为磅礴，虽是阵法所化之虚影，而并非实体，但可能远不止覆盖眼前世界。是，此物乃七界圣府的秘宝。七界诏令，它可以传播的范围极广，最起码也能传播到一道天河之内。但若是催动者实力强大，可以传播更远。我听说最远的一次覆盖到了五道天河。小鱼儿此话说完，又眨巴着美眸对楚风问道：“大哥哥，你怎么对宝物感兴趣？对这内容不感兴趣？七界圣府可是不管人品如何，但他们掌握的资源的确是顶级。你又是界灵师，难道不感兴趣吗？”“没啥兴趣。”楚风说道。“其实不是没兴趣，只是楚风不想成为七界圣府之人。”“那大哥哥，接下来有何打算？”小鱼儿问。“你有想去的地方吗？”楚风问。“有啊。”小鱼儿点头。去呢？楚风问。小鱼儿双眼眯成两道月牙。大哥哥去了，我就去了。你这丫头，楚风其实早就猜到，小鱼儿故意摆脱家族保护，就是想看着自己跟着我走，可是会有危险的。楚风说道。大哥哥是不相信你自己，还是不相信我呢？小鱼儿说话间故意挥动了一下小拳头，但楚风知道这丫头可不是装腔作势，她真的很强，至少现在远在自己之上。既然如此，那便随我去一个地方吧。对了，你知道这是哪里吗？楚风说话间，大袖一挥，将一幅结界地图勾勒了出来。这是乱世书生留给他的地图，只是这张地图只表标出了地点，却没有标出具体的名字，只标出了那是在苍穹天河。这个世界叫什么我不知道，但这个星域我知道，是位于苍穹天河的斗战星域。大哥哥，知道斗战星域吗？小鱼儿问。不知道。楚风摇了摇头，说起斗战星域，那也是有历史的。那里在这个时代时期，出现了一个非常强大的妖族，名为斗战元族。小鱼儿说道。斗战元族这四个字，楚风第一次听到，可却有一种似曾相识的感觉。可就在此时，天际忽然传来一声巨响。此时。楚风抬头注视，眼中金色越来越浓。只见那已遮天蔽日的七界诏令上面，一重又一重的结界之力正在快速扩散。身为界灵师，楚风能够感受到那是何等强大的力量。开始了，看来是要向此道天河之外传播了。这一次的催动者应该是七界圣府府主界天染了吧？真是好奇，他能够将这七界诏令传播到几道天河。小鱼儿好奇的叹道：“小鱼儿，你知道界天染是什么修为吗？”楚风问道：“真龙巅峰，只差一步便可踏入天龙境，成为天龙界灵师。”小鱼儿道。天龙境，那便是真龙之上的境界吗？楚风问。界灵师的天龙境对应的是修武者的天神境。小鱼儿道，那天龙境与天神境之上呢？楚风又问。这个我也不知道。听闻远古之后，最强者便是天神境与天龙界灵师，还没有人超过这个境界，并且这种级别的强者也早就消失数万年了。说起来，我父亲很有机会踏入天神境，当然，七界圣府府主也很有机会踏入天龙境。小鱼儿说道。这么说来，真龙巅峰与真神巅峰便是当今浩瀚修武界的顶峰。楚风问道。是。小鱼儿点头，但很快又说道。不过有一个传闻，什么？楚风问。传闻七界圣府有天龙境的界灵师镇守，但不知是真是假，一直以来都未曾得到证实。小鱼儿说道。听闻此话，楚风若有所思。七界圣府注定是自己将要挑战的存在，倘若传闻是真，对自己而言绝对不是好消息。而此时，虚空之上的九道诏令虽然还在，但那扩散的强大结界之力却停止扩散，看来传播结束了。此天河之外，应该也有许多人知道这个消息了，就是不知道究竟传播到了几道天河。小鱼儿对于此事仍感好奇。此时。七界圣府府主正在一座极为强大的阵法之内，阵法消散。界天赶忙上前，外公，您没事吧？他之所以如此担心，乃是因为七界圣府府主此时的脸色很不好看。无碍，将这七界诏令覆盖六道天河，有些损耗是难免的
，这可是打破了七届圣府之前传播的记录，也侧面验证了其外公的强大。天儿，你先出去，我休息一下。七届圣府府主道：“好，外公您好好休息。”天儿就在外面等候。界天立刻走了出去，看到界天如此乖巧，七届圣府府主满意的点了点头，旋即他取出一颗晶石，晶石内蕴藏极为强大的疗伤阵法，疗伤阵法浮现，七届圣府府主盘膝而坐，为了让疗伤阵法。起到更好的效果，他更是褪去了衣衫。虽是年龄极大的老人，可他身上却尽是线条清晰的肌肉。不过，相比于这健硕的肌肉，其左胸口处的一道伤口却是更加会引人瞩目。那是一道剑伤，明明已存在多年，可直到今日却仍未愈合。